nitatii tasikiliza na kwa sababu hiyo itakuwa mnyenyekevu na inapokuwa mnyenyekevu mke kwamba niko tayari kusikiliza wengine wanasema nini kuhusu hiyo kwa hiyo niko tayari kuonywa kwa hiyo niambiwa kwamba hakumekosea siweze kulalamika siseme kwamba mmechukia niseme kwamba hawaipendi ila niweze kujitafimini na kurekebisha ubayaona na yule ambaye anataka kurekebishwa lazima atangue makosa yake na kama utangue makosa yako ni vigumu sana kujirekebisha uko tayari hata wakikwambia wenzako ndio kwamba wanakuonea tu na uzuri wa mashirika sana katika jumuiya na katika jumuiya lazima awepo mkubwa msemaji katika jumuiya na wewe msemaji huyo na sisi wengine kwaona kuna mti mti yeye na mti wenzangu mnaoishi nao na kwa sababu anajifahamu wanaponiambia hapo mwanzangu wewe vizuri niko tayari tayari kukaa chini na kuweza kutathmini kwamba lazima nirekebishe ni amri ambapo anasema Yesu Kristo kwamba ukika katika pendo langu utampua mtii ukashika amri za Kasemo haka kanaenda na sehemu ya pili ambapo sasa Yesu anasema amri yangu ni hii anitakulisha amri Amri yangu ni hii mpendane kama nilivyo wapendwa ndio hapo sasa naangalia ni upendo gani ambao anampenda mwenzangu ni hisia ndio sawa mtaka ukifuata eh ndoya kiki neno lenalo kwenalo tumika ambalo Yesu analisisitiza katika injili hii ni agape upendo agape upendo agape si hisia kwamba nampenda huyu kwa sababu anatimiza shida zangu. Ananipa chumvi. Ananipa pesa. Ananipa ofa. Kwa sababu hiyo nampenda. Kama hakuna ofa tena, hakuna chumvi tena, upendo umeisha. Sio hiyo. Ni upendo ambao unaendana hasa na vitendo. Na kwa sababu hiyo unaendana na sadaka pendo anao kusema nampenda mwanzangu huyu alivyo si anavyoonekana nampenda pamoja na udhaifu wake na lengo langu liweze kukamilisha aweze kuwa hizo na ndio maana hata katika jumuiya ya wasu tunaongozana tunaongozana kwa vipao vya kuongozana kwamba tuweze kutengeneza jumuiya yetu Niweze kuwa ni jumuiya ya mitume. Na hii jumuiya yetu na kwa mitume kwa sababu tunafanya utume ndani. Na kama tunafanya utume huu ndani, tunapotoka nje, tunaenda kushirikisha yale tunayojaishi ndani ya jumuiya. Sio vile. Na ndio maana kupenda huku ambao ni agape, kunaendana vile vile na utumishi. Kutumikia kwa kuwa wenzangu. Siwezi kaongelea kwamba nawapenda wenzangu kama siko tayari kuwatumikia kuwasaidia. Na ndio maana yule ambaye anapenda haitaki kusikia kwamba wamwambie kwamba usiuwe, usizini, usiseme uongo. Sasa kama napenda, uwezi kusema uongo. Kama napenda, uwezi ukaiba. Na uwezi kutenda mchezo kama na kwa sababu hayo yote yako huko ndani. So unafahamu? Wewe unapenda. Na kama mtakatifu Augustino alisema, ndio naelezea eneo hili la upendo. Alisema, penda na fanya utakacho. Kwa hiyo sasa penda, fanya utakacho, sasa kuna haruhusu kufanya maovu. Ndio sio sio hivi. Lakini penda sasa. Na uweze kuangalia kama wewe unapenda uweze kufanya ofu hata mwana kwa mwanzako uweze kumtakia mabaya mwanzako utaishi na kutakiwa na kampenda mwanzako na ndio kwamba una ndugu na ndio maana sasa kwamba kupendana 
na kuishi katika dunia ndio ina zuguta hawa jamaa hawa wanaanza eh wanaweza kupata jamasi wanaweza kusema wamekoka kwenye malezi wamelelewa na baada ya kulelewa wanafika hatua hiyo wanapata ushemasi bado wanalelewa watakuwa mapadri bado wanalelewa kwa kulelewa ni mpaka pale tutakapokufa ndio pale pale wanasema raya leo ndio bwana na mwanga leo mwanga kwa jamaa amelelewa huyu lakini kama sasa mimi nishamaliza malezi kuna shida kwa makasoko ndio maana kila wakati lazima kujitafimini mko kwamba eh safari yetu ni kumwelekea Mungu. Hawa wanaenda wako vijana wamepokelewa shirika, wamekuwa na shirika. Na leo wanakuwa na shemasi. Na kesho kutoka watakuwa padre. Sasa wewe sasa tumalize. Ndio wanaanza. Ndio wanaanza. Na sasa kama wanaanza ndio maana katika safari hiyo tafsiri ya maisha ni muhimu kwa Na ndio maana sasa kwamba kwa sababu waishi katika jumuiya wakinyeleza jumuiya ile jumuiya ya watakatifu ndio tume mkubwa hiyo na alafu wakashirisha utakatifu kwa watu wengi kiume chake kama atajeleza atajeleza jumuiya hizo zikawa ni jumuiya nzuri za wanaopendana au kaenda nje kule Mungu atapenda Mungu anajua sasa afanye utume munasiki na wenyesha kule atuishi ilivyo tunaishi tofauti na ndio maana ni kwa sababu makazi kazi na kazi hii ndio maana lazima mtegemee Mungu ndio maana Yesu anasema hivyo penda nini kama walivyo wapenda nini anaangalia kwa sababu hii haya haya maana yatoa ya mwishoni anaelekea kufu anaelekea kukamatwa na atauawa anawaaya na kuapa uhusia kwa nafsi yake namna ya kuishi sisi ni binadamu na kila mmoja ni wapekee mbele ya Mungu ali ameungwa kwa sura kwamba Mungu chini ya wapekee mbele yake na ndio maana pamoja na kwamba sisi sote ni sura ya mfano wa Mungu lakini sisi sio unifu kama tuone kama huyu anakimgumizi wote tuna kiumizi hakuna kila mtu anakaribisha kila mtu ana maana ya kutenda kila mtu hata katika kusikilia tunatofautiana na tunapo enda kukapa moja ndio maana tunahitaji sana faida zingine ambazo zinatusaidia kushumi na kumiliana. Na katika kumiliana huko alienda mara kwa mara sasa umefanya kosa wewe tunakuacha. Ah ah tunakwambia kweli wewe umefanya kuuzi mimi tutafanya sikizo. Na kwa hiyo huo kwanza unaaribisha shirika na hivi kuna kitu kishima ya shirika. Naomba kweli. Hapo tunazungumzia mtu anafasi ya kubadili. Ni kweli ambaye uweze kwa kazi. Ndio maana hakuna tunazo zipige katika njia yetu ya ukamilifu ni kwa sababu tunavumiliwa kwanza hapana kuvumilia Mungu mwenyewe atuvumilie sana alafu pili tukiwa ndani humo tunavumiliwa eh hai baba na wakatio tunawajia uliona kabisa wakiwa wale wanastahili hao wanastahili kwa shimasi wanastahili tunastahilishwa atustahili tunastahilishwa kwa maana mkuu wa shirika alipo kwa na jamba baada ya kuwauliza hivi ni kitu ambacho kama wamepanga kwa wameangalia vizuri wazi jua baada ya kuuliza kwanza walio walea hao jamaa walio walea waliwavumilia sana hao alafu na waumini waliokuwa naishi nao wakawavumilia waliwaona wakawasaidisha pale walipokosea ah ni maana kama waliishi takatifu ndio maana wanasaidia eh ah bila walisaidiwa katika safari yao 
na waliambiwa bwana ndio wanao ishukua sio unapotea wewe kama unataka kuwa mtaa unataka kuwa mwanashirika mtawa wa shirika letu ile njia hii unapenda sio unasaisha mara nyingi Yeah. <laughs> 